Okay, uh, good evening. So, ngayon ay February 24, uh, day 55 ng aking learning journey sa C++ tutorial. So, tara, continue tayo. So, yun, kapon, ah, kagabi na pala. Tumuha uh, tayo ng bagong app, bagong simple program na naman, Students Record App. So, ngayon, tas, uh, yan, ito yung, yung program flow mo na yung ginawa, diba? at, uh, at nakonstruct na natin yung mga functions modify na so ngayon na try na tayo mag -rock. um dito muna tayo sa add new student sa add new student ang class natin ito lang no? add sa, sa class natin uh, ito pala yung functions na nakodefine dito natin nilagay yung pag save sa admin student, ano bang gagawin ito sa admin student? Ito. Enter student ID, student full name, student course, yan. Okay, so, um, ano bang atsura na dito? Ay. Yan. So, add new student tayo. Yan. Add new student. Sa add new student. Pagka add new student. Tapos. Okay. student dapat mag clear din ako para matira lang yung admin student clear ako dito tapos kailangan ko ng display line plus plus cpp i simple cpp threshold okay meron natin add new student yeah add new student wala tayong ano lagyan lang tayo dito end end Ay, hindi, dito na tayo maglagay ng NDL. Tapos, dito, kailangan natin ng um, Gusto ko siya ilagay agad diretso sa ano. Ay, kailangan natin ng setter dito. Pwede ka ba direct sa... 
네. 음. 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 그런 talaga siguro ako coach. Eh? Ito 'yung gagawin ko kasi gusto ko sana direct sa student 'yung pag scan. Pero para. Try ko ask ko si GPT. Hi GPT. Ah, it's if plus plus. Can I um store value from sin to plus plus separate method a function hindi ito mo nga yun ito ay ako na ito mag declare na ano ang oh ito yung nagigawin ko pero gusto ko yung pagka si in diretso na agad yung set ng value dito um, you initialize input value I want that is there a way to assign it directly Ini banyak ni kalau talang kata nanti begitu ya. Tanya kaya. Oh, ni kan talang kaya. Ini. So, is it really needed to assign? I to declare and initialize uh, variable. I to to do byan set I think it value. Reading value from C in and storing it directly to the setter. Initialize directly using setter function passing and passing value from. Ah? Huh? Set. Get value. <laughs> Are you sure? <laughs> Are you sure? Ano ko ito sa chat GPT ngayon na? Wala Wala, ganun talaga Mahanap po rin yun yung ganun problema Baka sa mga susunod na learning Pero ngayon ganun talaga ang gagawin natin Declare talaga tayo ng value Hindi ko na muna ito Ito lang naman sa pag-add eh. Initialize tayo ng mga normal variables. Kasi ilalagay natin yung dito. See out. Enter student ID. Harap see in. Student ID. Yan, ganyan ba? See out. Enter. Student. Turning. Dito sa get like uh, I want how uh, I want to scan a word with spaces. Ah, uh, this 
Doctor. Oh, this is the same tap. Doctor. Same tap. Get line. Take it down. Get line. See in. Um, full name. Oh, take it down. See out. Full name. Try it again. Hey. Hey. Wala tayo. Ano yun? Operator. Oh nga, so yun na yun. I'll see out. Sorry. And one. Oops, add student. Kami lang ang dito ng line. Ako na restored na ito. 1, 2, 3. Ah! Ayun nga yung ganun. Hmm. Sims get line. Didn't work. Didn't work. Okay. It's not hung. or wait <laughs> clear input buffer before get line oh my god huh? tingin daw so, may gumata na naman ah Dada yung sagot sa... Nakala lang kasi gintry ko itong get line eh. Wala eh. Ito nga ito ay natin. Calder. Bago mag get line. Bago mag get line. Clean natin muna yung ignore ng merit ng blog mo. Talaga ba? Talaga ba? Tapos sana maghang na ito. Dapat maghalt. Ay, ayos eh. Ito pala yun eh. Tapos si Jason. Pwesto. Ah, ayun pala. Ito yung nakaraan na hindi ko makuha ko ha. Ah, ngayon. Astig. Astig. Kailangan mo lang pala i-clear yung buffer. Hanggang gano'n na. Astig. Parang kasi hindi ko ginamit yung get like. Kung nakakuha ko na pala yung mga previous videos ko. Hindi ko ganamit yung get line kasi nga, nagayon yung nangyayari sa isang ko, baka susunod na yun sa mga nukulit ko. Hindi, ayos eh. Stig. So may bago tayo natutunan. Baga ano ba yan eh, parang pag nagpo-program kayo, kanyari hindi nyo na, hindi nyo na, hindi nyo na resolve ngayon. So huwag na kayo ma-prostrate, parang mabubisit. I-skip nyo na lang, tapos baka sa sunod na program nyo, or ano, mahalalaman nyo na yan. <laughs> so, ba, ibig sabihin, hindi agad siya instant na kapag may, eh, may, may problem na masasolusyon na nyo agad. So, at time goes by, ma bigla nyo lang, ah, ito pala yung dati kung ang hirap na, tapos so, nila nalaman ko na, o, di ba? May, may answer, pero sa mga susunod na araw. <laughs> so, ano lang, uh, ang ano lang, huwag na kayo tumagal sa isang problem na, parang na-stress na kayo dito yung makuha-kuha skip nyo lang tapos yung g-coding diba? parang hindi nakaka-stress ang coding yan, tara, hindi nyo tayo, patalsas na at least ito na pwede ko lang gamitin yung get line kasi yung get line ang purpose nyan is yung mga spacing like diba 
kasi pag naka in lang kapag yung word mo is 1 tapos 2 yan ibig sabihin yun 1 lang yung makukuha tapos yung tumapunta sa pangalawang si, si uh, scan yung 3 balik tatlong scan na yan pero pag naka get line ibig sabihin yung buong buong ito sa line na yun kahit may spaces yung consider niya as 1 scan yan okay So ngayon, ang dahil kasi ganito yung nangyari, nilagay niyo yung CE tapos yung full name. Ngayon, try ko na isetter. Kung ma, di ba kanina hindi ko sabi ko gagawa na lang tayo ng initial, mag-initialize na lang ako. Kasi, ay, mag-declare na lang ako tsaka ng, vari ng variables pa. Kasi nga, mahirap yung sabi nga na GPT. Uh, kailangan ko daw mag-ito, mag mag-ito. Mag mag mag-input nung pa ay mag-declare tapos ilagay sa set value. Ngayon, may susubukan ako. Ang gagawin ko is in, instead na full name, ilagay ko na yung yung pang pang set. Ilagay ko na yung set. Center. Ay, kailangan ng variable siya. Ay, hindi pa rin pwede. Eh kung hindi rin. Hindi kasi ganun yung object. Yan pwede. Student dot set value. Pwede pala yung get line kapag nasa loob yung ano. Nasa loob yung itong ads, ad ni student, no? Ad ni student. Kunyari, student. Ad ni student. Dito, sa class. Nasa tingin nyo. So, sa mangyayari niyan, parang ito, student. Add new student. Hindi. Hindi na lang. Eh, ganun talaga. <laughs> Ang gulo eh. So, pwede yung get line. Hi. Ganun talaga. Sige. Um, sunod ay... Kahit sa lahat ba ito? Subukan ko muna. Ito. 1, 2, 3. Ah, hindi. Okay. So, after ng buffer. After dito sa get line ulit. Ayan. Ignore ko yung ano. Okay. Okay. Ayan. Sunod. See out. Enter student course. Student. in Ito kung ano naman mahaba yung ano get line ko na lang rin So ganun din ako mag ano ulit Paulo tuloy lang ba to Ata Get line CN Force Say out. Enter. Stood. Course here. Ito, integer lang ito eh. So, okay lang. So, see in lang tayo. Okay. 
um, student student display so ang gagawin natin ito student set uh, student id student id kasi kailangan natin i-encapsulate yan hindi natin ma-access kasi ito kas yung mga variables kasi nasa private yan private as default so hindi natin pwede i-set ng ganito error to ng um, ano so, ito, hindi, hindi nga natin makita yung variable di ba ayan kunyari yan yan, yan hindi nga hindi nga pwede ah pangit yan ayun siya pwede yan ay nga hindi siya pwede kasi nasa private tong ano so available lang to within inside the class so no to so ang gagawin natin is create talaga tayo ng uh, public functions para iset tong student id para ma ma integrate na implement natin yung encapsulation okay na void mga setter set student id string s okay na yan student id plus s yan yan lang naman pwede ba yan dahil wala naman pwede kaya pwede, ano ko pwede ano ko pwede yan pwede yan ay parang hindi data pwede sa lupa tayo pwede ko pero pwede ko naman i-try magareklamo naman sa compiler ah oh mali ok set full name string s full name s void as set force string s force void set a uh, set here in y in uh, in one n yeah it was okay so yan ah uh, meron na tayong dahil meron tayong ganyan pwede na natin gamitin yung mga seta student dot set full name full name student set force uh, force student that set year year yan ngayon nandiyan na yung value niyan gawin lang natin is save so student save or Right. Yan. Tapos. Dapat may message to, no? Sige lang. So, pagkakareate. Dito. So, dito sa sa out natin yung ano student ID kung sa create mga ano gumana
So, yeah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, nakuha ko yung output dito sa pag-create. Pero dito sa buffer, isa lang, sige daw, sinagaan siya kanina, no? Yun. So goods. Nakakaran yung ano, ah uh, pag-create na tayo. So pag-create natin kailangan natin ng file. Kopya muna tayo dito, pa-kopya. Pa-kopya kami. Kopya, kopya, kopya tayo ng code dito na pala. Create tayo pan mag-create, bebe. Create to save. Save ganda tayo pag save. Upstream. Siyempre, ayoko naman na i-copy paste type na lang natin. <laughs> Para ano, upstream. Tapos, uh, students. Ay, ang users yung parang object niya yun. Tapos ito yung first parameter, yung pangalan ng file, which is students. That CSV. Kung hindi yan created, automatic mag-create yan dito sa directory. Yan, dyan yung mag-create. Mamaya wait lang natin. Tapos, kailangan natin ng iOS dot app for ah, uh, oh. Ay, hindi. Oh, oh. <laughs> which is uh, app append, which means that um, yung file na yun ay ready for append. Uh, append. So, ready siya for adding new kung baga pag may existing, may existing na, na data dun sa excel uh, idadagdag niya lang yung append, yung append idadagdag niya lang sa baba kasi ang, norm, ang default nito is kada uh, create natin upstream ng student.csp kanya nag, nag save na tayo tapos may na save na lima tapos nag you know, pin loss natin yung program sabi niyo nung pinat na ulit tapos nag create ng bago ang mangyayari is i-overwrite niya kasi mag create siya ng bagong file Ganun. Yun yung kapag walang ganito. Pero pag meron, sabihin append ang meaning ng ganitong uh, syntax. Okay? Uh, huwag nyo kalimutan yan. So, if students is open uh, huwag pala natin kalimutan ni off I of yung students. Ay, of okay, i-close. Close ko muna. Kasi nag-open tayo ng ano eh. Ganto na ako ha. Tapos na natin itong ano. Sunod user. Ito. Uh, students. Isa-save lang natin is. Una. Uh, student ID. Tapos lagyan natin ng comma. Pwede na mag-plus na. Okay na yun. Kama. Tapos, ano man? Sunod. Student full name. Sa create naman to, no? Ah, dun sa loob to na ano eh. Tapos, course. here yan ok na yan yan ang add plus plus natin itong si out eh ito may gagawin na kung twist dito sa ano natin sa uh, error uh, ay sa message um gagawa ako ng variable string Um, alert message D display message the uh, message tas dito sa message 
after let's see mayroon message ito yung message New right New student record has been successfully added. So in this is the out. Ang mangyari is dito sa void add student yan yan dito after create after create after create meron tayong pag clear meron tayong if student Let get message. Ano ba? Get notification message. Ganyan. It's not equal. Then print. See out. Get notification message. Ayan. So... Pero after gets Pagka see out Dapat i-reset Student uh, Reset notification So it's yan Pagka papali Gagawing empty ulit Ayan Pag na see out na Print na Pero syempre dapat may May mga line ba yan Ngayon, uh, gawin natin itong get notification message dito. Meron tayong setter. Set notification message. String S. Ay, wala na. Ay. Oh, string S. So, ngayon, message equals S. Yan. So, uh, set notification pages. Ito. Yan. Set notification natin ganito. Ayan. So, ilalagay natin sa, met sa method. Ilalagay natin sa method. Ayan. Set notification message. Ayan. Ngayon, dahil na-set na, dito na yun sa message. Pagdating dito sa create, ay sa main. Ay ito. If student get notification message, it's empty. Wala pa ba ito? Wala pa. Pag-set, may getter. String. So, return message. Ano? Walang masyadong ano. Tapos. Ah, uh, yan. Tapos, ano yun? Ay, reset pa. Pag-reset. Void. Reset. Uh, message yes. yan ok tapos ito 
Ako na yan. Ako na yan. Nag-add na yun. Nag-add na dapat yan dito. Ito set notification message. Okay. Try tayo. Nakatok na ako. <laughs> Nakatok na ito. Hindi yan. Good luck. Okay, add ni student. Um, sige yun sa akin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chan Do. VS IT. 2015. Enter. Enter. New student record has been successfully added. O, di ba? Nagkasama sa reset. Purpose ko doon kasi, pag nagre-reset ako, yung message ko na, na hindi na nababasa. So ngayon, pag-reset niya, ah, pag, pag-clear dito ng pag-dulat, pagbalik niya ako, mayroong message. Eh, di, i-display pag kasi reset O, di ba? O, di ba? Tapos, ah, dito sa file, nandito na yun, ayun, students.csv. So, andito yung ating ano, dyan. O, oh, di pa. So, mag-add pa tayo ulit. Malalagdagan yan. Sige. Add ulit. O, ako naman. Uh, um, 2015-02 for flat lock. Kaya ganyan yan eh. Ano kaya ang ano yan? Ah, okay. Sige. BSCS 2015 din Yun, tapos tinin Ah, ito, ito, ito Dapat mali, dapat mali siya, mali siya Kailangan new line Burain natin yan Then save Mali yun, mali yun May kulang ako dito Dapat mayroong new line sa dulo Ah Okay So mali ako pag ni student, dapat sa pagka-create uh, ng uh, student create ayan ayan ito okay okay na yan ay dubli <coughs> So, one, Chan Do, ay, student ID, Chan Do, BSIT, 2015, and new student record has been successfully added, at tayo ulit, ako naman, So yun, dalawa na no So tingnan natin sa CSV yun Ito ang labak Ang ganyan dapat yung itsura Kaya line by line siya tapos may May ano May new line Okay, so nagsisave Nagsisave na Nakapagsave na tayo ng data Ayun na, gano'n katali <laughs> So yun Ayun ka naman na, tapos bukas na yung edit Tak ada pegi spray nanti nak records. Eh, pun. Kalau, eh nak create nanti nak. Simple lang, no. Eta nak edit nak tanya, okay? So add kamu nato. Let's start. Add function create student record. Ush. Okay, so yun Hanggang dito na lang yung tutorial na ito At bukas uh, doon tayo sa pag-display Siguro lahat ng list At uh, kung medyo matapos na doon uh, Doon na tayo sa, sa edit Okay, so bukas ulit Thanks, bye